கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த வேளையிலே திராட்சத் தோட்டங்கள் என்கிற தலைப்பிலே ஒரு இரு திராட்சத் தோட்டங்களை குறித்தும் அதன் அனுபவங்களை குறித்தும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கைகளுக்கும் சபைகளுக்கும் இது பிரயோஜனமான காரியங்கள் அல்லேலுயா சோத்திரம் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் வாசிங்களுக்கு பின்பு இஸ்ரேலனாகிய நாபத்துக்கு இஸ்ரேலிலே சமாரியாவின் ராஜாவாகிய ஆகாபின் அரமனை அண்டையில் ஒரு திராட்சத் தோட்டம் இருந்தது நாபோத்துக்கு ஒரு திராட்சத் தோட்டம் இருந்தது இஸ்ரேலில் ராஜாவாக இருந்த ஆகாப்புடைய அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே நாபோத் என்கிறதான மனிதனுக்கு ஒரு திராட்சத் தோட்டம் இருந்தது சம்பவம் உங்களுக்கு சிலருக்கு தெரியும் ஒருவேளை சிலருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் சொல்லுகிறேன் இந்த நாபோத்துக்கு இந்த திராட்சத் தோட்டம் அவனுடைய முன்னோர்களுடைய சொத்து அது அவனுடைய கையிலே சுதந்திரமாக வந்திருக்கிறது அதை அவன் நல்ல வண்ணம் பராமரித்து பாதுகாத்து அந்த திராட்சத் தோட்டத்தை பேணி காத்து பலனெடுத்து வந்தார் அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு நாள் இந்த ஆகாப் ராஜாவுடைய கண்களில் இந்த திராட்சத் தோட்டம் பட்டது அவர் உடனே கேட்டார் இது யாருடையது அப்ப நாபோத்துடைய சொன்னார்கள் இவருக்கு ஒரு ஆசை எனக்கு அந்த தோட்டத்தை வாங்கி கீரை கொள்ளையாக மாற்ற வேண்டும் இவருக்கு நிறைய திராட்சத் தோட்டங்கள் இருக்கிறது எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இவருக்கு நிறைவா இருக்கிறது இவர் ஒரு ராஜா இப்ப ஆசை என்னன்னா இவனுக்கு அடுத்தவனுக்கு ஒரு திராட்சத் தோட்டத்தை பார்த்த உடனே அதை இவருக்கு கீரை கொள்ளையாக்கணுமா இப்ப பாருங்க அவனுக்கு அது சுதந்திரம் அப்படி பெற்றோர் முன்னோர் மூலம் வந்தது அவ்வளவு ஒரு மேன்மையும் மதிப்புக்குரியதுமாக அவன் அதை வைத்து கொண்டிருக்கிறான் இவருக்கு என்ன வேணுமா ஏற்கனவே இவருக்கு அதை விட நிறைய இருக்கு ஆனா இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி ஒரு கீரை கொல்ல போடணும் கீரை கொல்ல போடுறதுக்கு அடுத்தவன் திராட்சத் தோட்டத்தை வாங்கித்தான் போடணும்னு அவர் தீர்மானிக்கிறார் மனிதர்களுடைய பொல்லாத ஆசைகள் இப்படித்தான் வருகிறது உடனே ஆகாப்ட பேசுறார் அவன் சொல்லான் ராஜா இது வந்து நான் கொடுக்க முடியாது என்னுடைய சுதந்திரம் எங்க முன்னோர்கள் வழியா எனக்கு வந்தது இதை நான் விற்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் அது அவனுடைய காரியம் ஆனா இவருக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இவருக்கு ஒரு கீரை தோட்டம் போட ஆசை வந்துருச்சு அது வேற எங்கேயும் போடலாம் இடம் இல்லாம போகல இவருக்கே எவ்வளவு இடங்கள் இருக்கிறது ஆனா அதை வாங்கித்தான் போடணும்னு இவருக்கு ஆசை ஆனா இவருக்கு என்னதோ வந்து அப்படியே அந்த ஒரு சோர்வுல படுத்துக்கிட்டார் இவன் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டானே இது வரைக்கும் நான் என்ன என்னை யாரும் எழுத்து அல்லது மறுத்து பேசுனது இல்லையே இவர் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டானேன்னு அவர் சோர்ந்து படுத்திருக்கிறார் அவருடைய மனைவி ஏசபேல் மகாராணி அவர்கள் வந்து கேட்கிற என்னையா படுத்துட்டீங்க அப்ப இவர் நடந்ததை சொல்றார் உடனே ஏசபேல் சொல்ல ஆஹா இதுக்கா இந்த ராஜா படுக்கணும் காரியத்தை நாம் பார்த்துக்கிறேன் நீர் எழும்பி உங்களுடைய வேலையை செய் அப்படி சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்ணா அவருடைய சேனாபதிகளிடத்தில் சொல்லி ஒரு எமர்ஜென்சியை உண்டாக்கி இந்த நாபோத்தை அங்க கொண்டு நிறுத்தி அவனை கொண்டு போடுங்க என்று சொல்லி இவ ராஜாவை தூஷணம் பேசினா அப்படி இப்படி எல்லாம் பழி சாட்டி கொண்டு போடுங்க இப்படி சொல்லி ஒழுங்கு பண்ண அவர்களும் அப்படியே செய்தார்கள் அப்பாவி உத்தமன் நாபோத் படுகொலை செய்யப்பட்டான் உடனே இந்த எஸ்எப்ஐல் வந்து அகப்ட சொல்ற இப்ப உண்மை தடுத்தவன் இல்லை செத்து போனான் நீர் போ போய் அந்த திராட்சத் தோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹா பரவாயில்லையே நம்ம நினைச்சது நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எலியா தீர்க்க தரிசியோடு பேசினார் ஓ ஆகா இந்த மாதிரி பட்ட படு துரோகம் பண்ணியிருக்கிறான் படுகொலை செய்திருக்கிறான் அதன் எச்சரி என்று சொல்லி அனுப்பினார் எலியா அங்க போய் நின்ன உடனே ஆகாப் தெரிஞ்சு போச்சு என் சத்ருவே நீ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கிற அப்படியே கேக்குறான் நீர் சொல்லுதெல்லாம் எனக்கு மாறாத்தானே சொல்லுவேரு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில எலியா எச்சரித்தான் எச்சரித்ததுல ஒரு வார்த்தை 
இந்த இயேசபேலுடைய சரீரத்தை நாய்கள் தின்னும் அப்படின்னு சொன்னான் நிறைய காரியம் சொன்னான் தாபம் தேவனுடைய கோபம் தண்டனை அவளுக்கு உண்டானது அந்த சொல்லின்படியே கொஞ்ச காலம் தாண்டி இயேசபேலுடைய சரீரம் அதை கொண்டு தள்ளின பொழுது அவள் என்ன அவள் வந்து ரோட்டில் கிடக்கும் பொழுது நாய்கள் வந்து அவளுடைய சரீரத்தை கடித்தது அல்லே லூயா இது ஒரு சம்பவம் பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த நாபோத்தின் திராட்சை தோட்டம் நமக்கு காட்டுகின்ற ஒரு பாடம் என்னவென்றால் துரோகங்களை சந்திக்கின்ற குடும்பங்கள் துரோகங்களை அனுபவித்து கஷ்டப்பட்டு நிற்கிற சில சபைகள் இதுதான் நாபோத்தின் திராட்சை தோட்டம் நமக்கு காட்டுகிற ஒரு காரியம் பயங்கர துரோகத்தை இந்த நாபோத் சந்தித்து நிற்கிறார் ராஜாவுடைய ஒரு அல்ப ஆசை அல்லது தேவையில்லாத ஒரு ஆசை அந்த ஆசையினால் இந்த நாபோத்தின் குடும்பம் இன்றைக்கு மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை இதே போல இன்றைக்கு சில குடும்பங்கள் சில ஊழியங்கள் கூட இப்படி எல்லாம் கஷ்டங்கள் வருவதை பார்த்திருக்கிறேன் யார் இந்த மாதிரி துரோகத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த துரோகத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற காரியம் நான் இப்போ சமீப காலங்களில் நான்கு ஐந்து இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது இது கூடாக இந்த வார்த்தை அல்லது இந்த பாயிண்ட் வருகிறதை நான் கவனிக்க இந்த சபையிலும் இது புதிதல்ல ரெண்டா ரெண்டாம் முறை நான் பேசுகிறேன் நினைக்கிறேன் இந்த துரோகத்தை பற்றின விஷயம் அதனால யார் அப்படி இருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியல நிச்சயமாக உங்களுக்கு துரோகம் இழைத்தவர்களை கர்த்த சும்மா விட போகிறது இல்லை அல்லா ஒரு இயேசபேல் ஒரு அப்பாவி மனுஷன் நல்ல மனுஷன் அவன் எந்த தப்பும் செய்யல ராஜாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு இதுவும் இல்லை ஆனா முன்னோர்களுடைய சுதந்திரம் இல்லையா இதை வித்தா எப்படி அதை விற்க கூடாது என்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் ராஜாவுக்கு இதை தரமாட்டேன் என்று அவன் சொன்னான் ராஜாவை எழுத்து நிற்கவும் இல்லை கீழ்படியாதவனும் இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை இவனுடைய உரிமை இந்த உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது நியாயமா சொன்னான் ஆனா அதை ராஜா புரிந்து கொள்ளாமல் இவ்வளவு ஒரு துரோகத்தை பண்ணிவிட்டான் அப்ப பாருங்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய குடும்பத்திலோ உங்களுடைய தொழில்கள் வேலைகள் போன்ற காரியங்களிலோ பிறருடைய துரோகத்தினாலே துரோக செயலினாலே நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இழப்பை சந்தித்தவர்களாக வேதனைகளுக்குள்ளே நெருக்கங்களுக்குள்ளே பல சிக்கல்களுக்குள் இன்றைக்கு கடந்து செல்வீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக முதல் காரியம் கர்த்தர் இயேசபையிலுக்கு தண்டனை கொடுத்தவர் இன்றைக்கும் உங்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களுக்கு நியாயமான தண்டனை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் அந்த துரோகம் செய்தவர்களை மனதில் எப்பொழுதும் நினைத்து வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட தேவையில்லை அவர்களுக்கு விரோதமாக கடுமையாக ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லவே இல்லை ஏனென்றால் கர்த்த நீதி உள்ளவர் நியாயம் செய்கிறவர் அல்லா நாம சொல்லித்தான் செய்வார் என்று கிடையாது அவர் செய்வார் உலகத்திலே நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன ஆனா அங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு தீமை நடந்துச்சுன்னா நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தான் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தான் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நீங்க பெரிய கடுமையான துரோகம் நடந்திருக்கு ஆனா நீங்க கம்ப்ளைண்டே கொடுக்கலன்னா ஒரு நடவடிக்கையும் இருக்காது ஆனால் நம்முடைய பரலோத்தின் தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அல்லா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்பாரு நீங்க கம்ப்ளைண்டே கொடுக்காம அந்த ஆளை மன்னித்து விட்டு விட்டீர்கள் என்றாலும் அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் நடவடிக்கை எடுப்பார் ஆனா விசுவாசிகள் என்ற நிலையிலே நாம் கிறிஸ்துவின் அன்பை பெற்றவர்கள் நாமும் ஒருவேளை அறிந்து அறியாமலோ ஒரு காலத்துல யாருக்கா துரோகம் செஞ்சிருக்கலாம் அதை கூட இயேசு நமக்கு மன்னித்திருக்கிறார் துரோகம் அல்லாவிட்டாலும் வேறு பல தவறுகள் அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துற சில காரியங்கள் செஞ்சிருக்கலாம் எல்லா தீமைகளையும் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மன்னித்திருக்கிறார் அந்த மன்னிப்பை ருசித்த நாம் 
சரி எனக்கு துரோகம் செய்த இந்த நபரையும் கூட நான் மன்னிக்கிறேன் அவருக்கு விரோதமா நான் ஒன்னும் செய்ய போகல என்று நீங்கள் மன்னித்து விடுவதுதான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் அது நம்முடைய கணக்கிலே மேன்மையாக எண்ணப்படும் ஏன்னா நமக்கு சூடைய சத்தியத்தை புரிந்து அறிந்து அனுபவித்து அவருடைய மன்னிப்பையும் நாம் தாராளமா அனுபவித்ததுனால நமக்கு துரோகம் செய்தவர்களை நாம் மன்னித்து விட வேண்டும் அல்ல லூயா ஆனா ஒன்று நிச்சயம் அவன் மனம் திரும்பாத பட்சத்துல அவன் கத்தடத்துல மன்னிப்பு கேட்காத பட்சத்துல பாதிக்கப்பட்ட உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்காத பட்சத்துல அவனுக்கு தண்டனை உண்டு அல்ல லூயா ஏன்னா தேவன் நீதி பெற அல்ல லூயா சோ அதை கர்த்தரிடத்திலே நாம் விட்டு விடுவோம் நிச்சயமாய் கத்தர் செய்ய வேண்டியதை செய்வார் நீங்கள் அதற்காக மனம் குமுறி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மறுபக்கம் உங்களுக்கு உண்டான பாதிப்புகள் நீங்க வேண்டும் உங்களுக்கு உண்டான இழப்புகள் நஷ்டங்கள் கண்ணீர்கள் வேதனைகள் இதற்கு ஒரு முடிவு உண்டாக்கப்படணும் அதற்கு தான் நீங்கள் மன்றாட வேண்டும் அப்படி நாம் தொடர்ந்து அதற்காக மன்றாடி ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த துரோக செயல்களினாலே நமக்கு வந்திருக்கிறதான சகல பாதிப்புகளையும் மாற்றி தர வல்லவராயிருக்கிறார் எனவே தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி துரோகம் துரோகம்னா என்ன எல்லா தீமையுமே தீம தான் ஆனா துரோகம்னு சொல்லுகிறது அது வந்து வேணும்னே திட்டமிட்டு கூட இருந்தே கழுத்த இருக்கிற மாதிரி கூட இருந்தே குழிவறிக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடிய மிக பயங்கரமான வேலைகள் இல்லையா அதான் துரோக செயல்கள் இப்படிப்பட்ட சில பங்கு நம்பிக்கை துரோகம் நம்மை ஒரு காரியத்துல நம்ப வைத்து நம்மை ஏமாற்றி விடுகிறார் அவரை ஒரு சிறந்த நண்பனாக நம்ப வைக்கிறார் நம்மோடு பழகுகிறார் ஆனால் அவருடைய உள்நோக்கம் தவறாய் இருக்கிறது அதுக்காக நம்மோடு கொஞ்ச காலம் பழகி அவர் மேல நம்பிக்கையை உருவாக்கிட்டு நம்ம நம்பி நம்முடைய சில காரியங்களை அங்க கொடுக்கிறோம் அல்லது அங்க கொஞ்சம் சாருகிறோம் அப்ப பார்த்து நம்மளை ஏமாற்றி விடுவது நம்பிக்கை துரோகம் செய்வது வார்த்தையில இதை செய்வேன்னு சொல்லி உனக்கு நான் தருவேன் இதை எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி பணத்தை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் உங்களுடைய தேவைக்கு போகும் பொழுது அதை நான் அறியேன் உள்ள மாதிரியே சொல்லி விடுகிறாரு என்ன சங்கடம் சிலர் அப்படிதான் பேங்க்ல போறதுக்கு பழக்கம் இருக்காது அதை போஸ்ட் ஆபீஸ்ல சேர்த்து வைக்கிறக்கூடிய பழக்கம் இருக்காது அப்ப பெரிய மனுஷர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவன் சிலரை நம்பி ஐயா எனக்கு மீதி வர்றது அவங்ககிட்ட தரேன் உங்க அவசியத்துக்கு வச்சுக்கிட்டு நான் கேட்கும் போது எல்லாம் சேர்த்து தாங்க அப்படி சொல்லுகிறவள் உண்டு ஆனா பாருங்க கடைசி நேரத்துல அவர்கள் ஏமாற்றுவார்கள் ஏன்னா இந்த ரெக்கார்டு இல்லாம கொடுத்து வைக்கிறார்கள் அப்படி இன்றைக்கும் பல இடங்கள்ல பழக்கங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய தேசத்தில் எல்லாரும் படித்தவர்கள் அல்ல படிக்காதவர்கள் நிறைய அப்போ இப்படிப்பட்ட பலரை நம்பி அவர்கள் வாழ வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றது அதிலே பலரால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் உண்டு ஆனா தேவ பிள்ளைகளே பணத்துல ஏமாற்றப்பட்டீங்களா உறவுகள் விஷயத்துல ஏமாற்றப்பட்டு நீ வாழ்க்கை சிதைந்து போய் கிடக்கிறதா அல்லது வேறு காரியங்களை நம்ப பண்ணி துரோகம் செய்தார்களா அல்லது இந்த ஆகாப் செய்த மாதிரி ஆகாப் நேரடியாக ஒன்றும் செய்யல ஆனால் வேறு ஆள் மூலம் காரியங்கள் நடந்தது இதே மாதிரி பட்ட துரோக செயல்கள் உங்களுக்கு செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா ஐயோ இதுக்கு பின்னணியில் இவனா இருந்தான் என்று ரொம்ப காலம் கழித்துத்தான் உங்களுக்கு தெரிந்ததா எந்த நிலைமைகளாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு கர்த்தர் அதிலே ஒரு கிரியை செய்ய வல்லவராகவே இருக்கிறார் அல்லா ஆனால் நான் சொன்னது போல அந்த துரோகம் செய்தவன் மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்பதுல நம்ம கவனம் செலுத்துறத விட்டுட்டு அது கத்தர் பார்த்து கொள்ளட்டும் என்னோட வேதனையிலே நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டேன் அவர் பார்க்கட்டும் இனி நான் அதை பற்றி நினைக்க மாட்டேன் அவனை நான் நினைக்க மாட்டேன் அவளை நான் நினைக்க மாட்டேன் எனக்கு நன்மை செய்யும் ஆண்டவரே அல்லா எனக்கு இதனால் வந்த பாதிப்புகளை நீர் அகற்றி தாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நீங்கள் உறுதியாக அதற்காக தொடர்ந்து போராடு ஜோம் பண்ணுங்க சாதா ஜபம் அல்ல உங்க கண்ணீர் எல்லாம் ஆண்டு ஒரு பாதத்திலே ஊற்றுங்க மன வேதனைகள் வந்தா அதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அவரை தொந்தரவுப்படுத்துற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அவர் ஒன்னும் கோவப்பட மாட்டார் ஏன்னா அவர் நம்முடைய பாதிப்பை அறிந்திருக்கிறார் அல்ல லூயா நம்ம நல்லா சொல்ல சொல்ல அவரும் சீக்கிரமாய் கிரிய செய்ய ஆரம்பிப்பார் ஆமேன் நாம் சொல்லுவதில் குறைய வேண்டாம் சொல்லி பார்த்தாச்சு ஆண்டவருக்கு தெரியாதா அதுக்கு மேல நான் எத்தனை நாள் இதுக்கா ஜோமணியாச்சு 
அப்படின்னு ஒரு விதத்துல ஆண்டவரை முறுமுறுக்கிற மாதிரி உங்க சிந்தனையில இடம் கொடுக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் பெரியவர் அவர் நல்லவர் அல்லூயா அவர்கிட்ட ஒரு தீமையே கிடையாது அவரை நம்ம லேசா கூட முறுமுறுக்கிறதுக்கு எந்த காரியமும் அவர்கிட்ட கிடையாது நம்ம அறியாமையினாலதான் நம்ம முறுமுறுப்பமே தவிர முறுமுறுக்கிறதுக்கு எதுவும் அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது அல்லூயா எனவே செபியுங்கள் ஆனா முறுமுறுக்காதீங்க செபியுங்கள் ஆனா சோர்ந்து போகாதீங்க செபியுங்கள் விட்டு விடாதிருங்கள் அல்லூயா சோமணிக்கிட்டே இருங்க அந்த காரியம் நடக்கும் வரை எனக்கு நஷ்டத்தை நீங்க தான் பா ஈடுகட்டணும் அல்லூயா என் இழப்பை நீங்க தான் சரிபடுத்தி தரணும் அல்லூயா சரீரத்தில் பாதிப்பு குடும்பத்தில் பாதிப்பு பொருளாதாரத்தில் பாதிப்பு நல்ல பெயர் இருந்தது அதுல பாதிப்பு எந்த பாதிப்பானாலும் இயேசு அதுக்கெல்லாம் மேல உங்களை கொண்டு வர வல்லவராயிருக்கிறார் அலூயா அலூயா ஸ்தோத்திரம் உங்க பெயரை கெடுத்து துரோகம் செய்வார்கள் அவருடைய பதவி உயர்வுக்காக அல்ல அவங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்காதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களை வேணும்னு உங்களை அழிக்கணும் உங்களை அது இந்த பதவியில உட்கார வைக்க கூடாது இதெல்லாம் நோக்கங்கள் எரிச்சலான நோக்கங்கள் மனுஷனுக்கு இருக்கு எனக்கு இல்லாட்டாலும் உனக்கு இல்லாம போனோம் அப்படிப்பட்ட நோக்கங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஒரு சகோதரி அப்படி நடந்து போகும்போது முள்ளு செடி அவளுக்கு சேரியை கிழிச்சு விட்டுருச்சான் பக்கத்து செடி கேட்டுச்சான் என் முள்ளு செடியே அவளு சேலையை போய் நீ என்னத்து கிழிச்ச அதை எடுத்து நீயா உடுத்த போற அப்படின்னு சொல்லி அப்ப முள்ளு செடி சொல்லிச்சான் உடுக்கிறதுக்கு இல்லை கிழிக்கணும்னு தான் கிழிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி முள்ளு செடி சேலையை கிழிச்சனால அது சேலையை உடுத்த போறது கிடையாது ஆனா அதுக்கு என்னன்னா எப்படியா கிழிச்சு விடணும்னு சொல்லி இதே மாதிரி சிலருக்கு இதை அவன்கிட்ட போய் அவனுக்கு அதை தடுத்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படி கூட வாய்ப்பே கிடையாது எனக்கு கிடைக்காது எப்படின்னாலும் இருந்தாலும் அவனுக்கு கிடைக்க கூடாது அப்படியெல்லாம் மனுஷர்கள் புள்ளு செடிகளை போன்ற மனிதர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார் எந்த ரூபத்தில் எந்த நிலையில் துரோகங்களை இன்றைக்கு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களோ நிச்சயமாக கர்த்தர் அதில் இருந்து உங்களை அடுத்த கட்டம் ஒரு பெரிய உயர்வுக்குள் கொண்டு வர இருக்கிறார் அல்லூயா உங்கள் வேதனைக்கெல்லாம் அவர் பதில் வைத்திருக்கிறார் ஆமே சோர்ந்து போகாதிருங்கள் விட்டு கொடுக்காதிருங்கள் தொடர்ந்து போராடுங்கள் அலூயா ஸ்தோத்திரம் சில சர்ச்சுகள்ல கூட வேணும்னே துரோகம் செய்து சர்ச்சை எல்லாம் கூட்டி போடுறாங்க சர்ச்சை நடத்த விடாம ஆக்குறாங்க இன்னும் பல் பற்பல கிரியைகளை பொல்லாத கிரியலை செய்யறாங்க சபைக்கு உள்ள இருந்தே சபை கெடுக்கிறாங்க இந்த பாஸ்டர் நான் சொல்ல கேட்கலையா அவரு எனக்கு வசதியா இந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டாரா இல்லது நான் சொல்ல மாதிரி இப்படி பண்ண மாட்டாரா அப்படின்னா இந்த சபையை நான் உடைச்சிருவேன் பிரிச்சிருவேன் குழப்பிடுவேன் அப்படிலாம் பண்றாங்க நிறைய காரியங்கள் நிறைய வாய்க்காதே போகுது சிலது பாவம் சில சபையில வாய்த்துருது ரொம்ப சங்கடமா தான் இருக்கு இந்த சபைகள் மூடப்பட்டு கிடக்கிறதும் பிரிந்து போனதும் உடஞ்சு போனதும் ரொம்ப வேதனை அப்போ ஆனா அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பட்ட துரோகங்கள் தான் நாபோத்தின் திராட்ச தோட்டத்துக்கு நடந்த துரோகத்தை மாதிரி தான் துரோகங்கள் நடக்கும் ஆனா ஒரு நாளும் கத்தர் இந்த துரோகம் செய்த ஆட்களை சும்மா விட போகிறதே கிடையாது அவங்க திருந்த அவங்க வந்து தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கணும்னு சொன்னா முதல்ல ஆண்டை விட்ட மன்றாடி மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளணும் இரண்டாவது அவங்க யாருக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குனாங்களோ அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஆகணும் அதான் வேத பிரமாணம் அந்த பிரமாணத்துக்கு படி அவங்க சரியா வந்தாங்கன்னா கர்த்த நிச்சயமாய் மன்னிப்பார் அல்ல லூயா அது இல்லாம மன்னிப்பு கிடைக்காது தண்டனை தப்பாது அது நிச்சயம் அதனால தெய்வ பிள்ளைகள் நம்ம எப்பவுமே தெய்வ பயத்தோட இருக்கணும் எந்த ஒரு தனிநபருக்கோ குடும்பத்துக்கோ வேலைகள் தொழில்கள் நிறுவனங்களுக்கோ சபைக்கோ ஒரு தீமையும் நம்ம செஞ்சிடவே கூடாது அல்ல லூயா நாம வேணா ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருப்போமே தவிர நாம யாருக்கும் என்ன கொடுத்துட கூடாது ஒரு கஷ்டத்தை உண்டாக்கிட கூடாது அல்ல லூயா சரி ஆகவே நாபோத்தின் திராட்ச தோட்டத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறது துரோகங்களை சந்திக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு தேவன் நிச்சயமாய் வருங்காலத்திலே எதிர்பாராத நன்மைகளை செய்ய போகிறார் அலலூயா சரி இரண்டாவதாக நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள் இருபத்தி நான்கு முப்பது சோம்பேரின் வயலையும் மதியினனுடைய திராட்சை தொட்டத்தையும் கடந்து போனேன் இதோ 
அதெல்லாம் உள்ளுக்காடா இருந்தது நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சொரி மூடினது அதன் கற்சுவர் இடிந்து கிடந்தது அதை கண்டு சிந்தனை பண்ணினேன் போதும் பாருங்கள் மதியனுடைய திராட்ச தோட்டம் மதியனுடைய திராட்ச தோட்டம் அது எப்படி இருந்தது முள்ளு காடாக இருந்தது இரண்டாவதாக நம்முடைய தவறுகள் முதல்ல நம்ம நாபோத்தின் திராட்ச தோட்டத்தில் பார்த்தது பிறர் நமக்கு இழைத்த தவறுகள் இப்ப இந்த மதியனுடைய திராட்ச தோட்டம் என்று சொல்லுவது நம்முடைய குறைகள் நம்முடைய தவறுகளை நமக்கு காட்டுகிறது மதியனன் மற்றும் சோம்பேறி இந்த நிலையிலே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு பாதிப்புகள் வருகிறது நம்முடைய சபைகளுக்கு பாதிப்புகள் வருகிறது என்பதை பார்க்க அப்ப என்ன ஆயிற்று இந்த சோம்பேறி அல்லது மதியனுடைய திராட்ச தோட்டத்தை அவனுடைய வயல் நிலத்தை நான் கடந்து சென்ற பொழுது அங்கே விளைச்சல் இல்லை அறுவடை இல்லை பச்சை இல்லை ஒன்றும் நன்மை காண முடியவில்லை எல்லாம் முள்ளு காடாய் கடந்தது லேலுயா முள்ளு காடு இன்றைக்கு முள்ளு காடு என்று சொல்லும் பொழுது என்ன முட்கள் என்ன முட்கள் இயேசு கிறிஸ்து அந்த விதைக்கிறவனுடைய ஓமையிலே முட்கள் வளர்ந்து அந்த பயிரை நெருக்கி போட்டது என்கிற காரியத்துக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அதிலே லூகா சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் முட்களுக்குற அந்த முட்கள் என்று சொல்லுவது முள்ளு காடாய் ஒரு குடும்பம் கிடக்கிறது முள்ளு காடாக ஒரு சபை கிடக்கிறது என்றால் உள்ள கவலை பிடித்து கிடக்கிற ஒரு குடும்பத்தை காட்டுகிறார் கவலை கவலை ஒரு சந்தோஷமே கிடையாது எது நடந்தாலும் கூட சந்தோஷம் கிடையாது கவலை ஏன்னா அது ஒரு முள் 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 என்பது சாபம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆதாம் காலத்திலே ஆண்டவர் வந்து பூமியை சபித்தார் பூமியை சபித்த பிறகுதான் முள் முளைத்தது அது வரைக்கும் முள் கிடையாது அப்ப பாருங்கள் இந்த முள் என்பது ஒரு சாபத்தினுடைய சின்னமாக இருக்கிறது என்ன ஒரு சாபம் சொன்னா அந்த குடும்பத்துல எவ்வளவு நல்ல காரியம் நடந்தாலும் கவலை தான் ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் ஆனா கவலை மாறவே மாறாது ஒரு குழந்த பிறகு அதுலயும் அடுத்தது கவலை என்ன செய்யறது இல்ல மாறுகிறதே இல்லை இப்படி முழுக்க முழுக்க கவலையினால் நிறைந்த ஒரு குடும்பமாக உங்க குடும்பம் இருக்கிறதா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு வித சாபம் மாதிரி இருக்கு இன்னொன்னு இந்த வசனத்தின்படி நம்ம சைட்ல மிஸ்டேக் இருக்கு அது மதியனுடைய திராட்ச தோட்டம் சோம்பேறியுடைய வயல் நிலம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கிற சோம்பல்கள் காரணமாக இருக்கலாம் நம்மிடத்தில் மதியினம் தவறான தீர்மானங்களை எடுத்து எடுத்து ஒரு மதி இல்லாம ஒரு விவேகம் இல்லாம ஞானம் இல்லாம காரியங்களை செய்து செய்து சிக்கிக் கொள்ளுகிற அனுபவங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய ரசல்ட் என்ன கவலை கவலை இன்றைக்கு அன்பானவர்களே நீங்க சிந்தித்து பாருங்க என் குடும்பம் இப்படிதான் இருக்கு என் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நாளும் சந்தோஷம் இல்லை ஏதோ சந்தோஷம் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் எல்லாமே மாறி போகுது அப்படி இருந்தால் இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவது நம்முடைய அந்த கவலை நிறைந்த வாழ்க்கையை சந்தோஷம் உள்ள வாழ்க்கையாய் மாற்றுவதற்காகத்தான் அந்த முள்ளு காட்டை பண்படுத்தப்பட்ட நிலமாய் மாற்றுவதற்கு தான் கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு தருகிறார் ஆமேன் உலக கவலை நிறைய கவலைகள் பலருக்கு ஆட்கொண்டு கொண்டே இருக்கின்றது இந்த காரியத்திலே நீங்கள் நல்ல விவேகம் உள்ளவர்களாய் இருந்து அதை ஜெயிக்கணும் ஆவியிலே ஒரு கவலை பிடித்த சோர்ந்து போகிற ஒரு ஆவி இருக்கிறது அது சிலருக்கு இருக்கிறது என்ன நடந்தாலும் ஒரு அதுல ஒரு உள்ளம் தரக்காது ஒரு மகிழ்ச்சி வரவே வராது என்ன நடந்தாலும் அதுலயுமே ஒரு முறுமுறுப்பார்கள் அதுலயுமே வித்தியாசமா பேசுவார்கள் இந்த தன்மைகளை தேவ பிள்ளைகளை விட்டு மாறணும் 
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே நம்முடைய பலன் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே நம்முடைய பலன் சோர்ந்து போ நீ ஆபத்து காலத்தில் சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குண்டினது நீ நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆபத்து காலத்திலும் சோர்ந்து போறது நல்ல காலத்திலும் மூத்த குரன்னு வச்சுட்டே இருக்கிற ஒரு தன்மைதான் நிறைய பேருக்கு இது மாறணும் பரிசு தாவியானவர் நமக்குள் இருக்கிறார் என்றால் அவர் பரலோகத்தையே சந்தோஷப்படுத்துகிற ஆவியானவராக நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் நம்முடைய உள்ளத்தையும் சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டு இருப்பார் ஆமேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜீவநதியாய் பாய்ந்து சென்று குடும்பத்தை நம்ம வேலை செய்யற இடத்தை நம்முடைய சபையை நம் மூலமாய் சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் அலூயா உலக கவலை அடுத்து ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் ஐஸ்வர்யம் இருக்குதோ இல்லையோ மயக்க மயக்கம் இது ரொம்ப தவறான ஒரு காரியம் ஒரு வீடு கட்டுனீங்க சந்தோஷம் ஆனா அந்த வீடு உங்களை மயக்கிற கூடாது உங்க மனசுக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்து ஒரு பொருளாச மாறி ஒரு மயக்கம் ஒரு மயக்கம் பல பொருள்கள் சம்பாதித்தீர்கள் கர்த்தர் கிருபையாய் தந்தார் ஆனா அதுலயே மயங்கி போகாதீங்க அதாவது உங்க மனச அங்க கொடுக்காதீங்க அந்த பொருட்கள் எல்லாம் நம்மோடு நித்தியத்தில் வருவதே கிடையாது இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா அனுபவிக்கணும் நல்லா பராமரிக்கணும் எல்லாம் நல்லா செய்யணும் ஆண்டவருக்கு மகிமையாய் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆமே எந்த பொருளானாலும் சரிதான் அதே வேளையில் எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யத்துல பணம் பொருள் செல்வம் போன்ற எதுலையுமே மனசு மயங்கி போக கூடாது ஆமேன் இன்னும் ஒன்று பணம் கையில வந்தா சிலருக்கு அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும் அது ஒரு ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தினுடைய ஒரு தூண்டுதல் தூண்டி கொண்டே இருக்கும் தூண்டி கொண்டே இருக்கும் அது தேவையா என்பதை சிந்திக்க விடாது இந்த பொருள் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கே இல்லை அது புதிய வருஷன் வந்துட்டு அது இப்போ அப்கிரேட் பண்ணி புதுசாக ஒன்று வெளியிட்டுட்டாங்க அதில் இப்போ ரெண்டு ஃபீச்சர் கூட வந்துட்டு வாங்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இருக்கிறத ஏழைக்கு கொடுங்க புதுசாக வாங்கி வைங்க சந்தோஷம் ஆனால் இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் என்ன ஆகிறது அது மனுஷனுடைய வாழ்க்கை முள்ளுக்காடாய் மாற்றுகிறது ஆமேன் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தினால் பயங்கரமான வட்டி கடன்களுக்குள் சிக்கி தவிக்கிற குடும்பங்கள் இருக்கின்றன ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் வட்டி கடன்லாம் ஆச்சுன்னு நினைச்சா சம்பாதிச்சதை வச்சு கரெக்டா நடத்தி இருந்தா இந்த பிரச்சனை வர இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தினுடைய ஒரு தூண்டுதலினால தேவையில்லாததுல போய் கை வச்சு தேவையில்லாத செலவு பண்ணி இப்படி எல்லாம் வந்துதான் கடைசியில மாட்டிக்கொண்டு எல்லாரும் அல்ல உன்ன கடன்காரங்களை எல்லாம் இந்த லிஸ்ட்ல வச்சிட முடியாது என்ன சிலர் எல்லாம் தங்களுடைய காரியங்களை செய்யறதுக்கே கடன்பட்டு இருக்கிறவளும் உண்டு அது வேற ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆனா அநேகருக்கு இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம்தான் குடும்பத்தை முட்காடாய் மாற்றி இருக்கிறது ஆமேன் சபைகளும் அப்படித்தான் சபையும் திராட்ச தோட்டம்தான் அந்த சபையாகிய திராட்ச தோட்டத்திலும் நம்ம ஆவிக்குரிய காரியத்தின் கவனத்தை விட்டு திரும்பி உலகத்துல எல்லாம் வளர்த்தணும் பொருளாதாரத்துல வளர்த்தணும் அது இதுன்னு பொருட்களை கட்டடங்களை எல்லாம் விக்கிரமா மாற்ற ஆரம்பித்தோம்னா அதுவும் உள்ளுக்காடா தான் என்ன செய்யும் மாறும் ஆகவே இதுல விவேகமா இருக்கணும் பொருட்கள் தேவைதான் ஆனால் நம்ம ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தினால ஏவப்பட்டு அந்த பொருட்கள் சொத்துக்கள் காரியங்கள்னு போக போக உள்ளுக்காடாய் மாறிக்கொண்டிருக்கோம் ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவது சிற்றின்ப மயக்கங்கள் சிற்றின்பங்கள் உலகத்தில இன்பங்களாய் தோன்றுகிற அநேகம் இருக்கின்றன அவைகள் சில இன்பங்களை தருகின்றன ஆனால் அதுக்கு வந்து சிற்றின்பம் என்று பைபிள் சொல்லும் ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறது பேரின்பம் நித்திய மகிழ்ச்சி அல்லா அந்த பேரின்பத்துக்கு இந்த சிற்றின்பம் சற்றேனும் ஈடாகாது ஆனால் மக்களை மக்களை பிசாசு வஞ்சித்து வஞ்சித்து சிற்றின்பத்திலே கொண்டு கட்டி போட்டு வாழ்க்கைகளை முழுக்காடாக மாற்றி கொண்டே இருக்கிறான் எங்க பார்த்தாலும் சிற்றின்பம் இன்றைக்கு அதிகமாக கண்ணின் காட்சிகள் அதிகமாக இழுத்து கொண்டு சிற்றின்பத்துக்குள்ளே தள்ளி கொண்டே இருக்கின்றது அதிலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் பல பல சிற்றின்பங்கள் இருக்கின்றன நமக்கு தெரியணும் இந்த மாம்சம் சில இன்பங்களை விரும்புது அதுல கவனமா இருக்கணும் அல்லா நம்முடைய ஆவிக்கு நல்லா இடம் கொடுத்தா ஆவி அந்த பேரின்பத்தை தான் விரும்பும் ஆமே 
ஆனா இந்த மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுக்க கொடுக்க அது நிறைய சிற்றின்பங்களை விரும்பும் ஒன்றில இருந்து விடுதலை பெற்றா இன்னொன்றுல போய் மாட்டிக்கும் இன்னொன்னுல இருந்து விடுதலை பண்ணா இன்னொன்னுல போய் மாட்டிக்கும் அது அதோடைய தன்மை மாம்சத்துடைய தன்மை ஆனால் கர்த்தர் அதிலே கிருபை செய்வாராக இவைகளினால் தான் இந்த முற்காடுகளாக மாறு செழிப்பில்லாத நிலைமை வருகிறது மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே இதே ஓமைக்கு இயேசு வழக்கம் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு காரியம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்றவைகளை பற்றி உண்டாகிற இச்சை மற்றவைகளை பற்றி உண்டாகிற இச்சையை முட்களுக்கு ஒப்பாக இயேசு பேசினார் ஸோ உலக கவலை இரண்டாவது ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் மூன்றாவது சிற்றின்ப மயக்கம் நான்காவது மற்றவைகளை பற்றி உண்டாகிற இச்சை இச்சைகள் இச்சை என்கிற வார்த்தையிலே பணாசை தொடங்கி எல்லா ஆசைகளும் இருக்கிறது ஆனால் குறிப்பாக மாம்ச இச்சை கண்களின் இச்சை என்பவைகள் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இச்சை என்பது அதிகமா மாம்சத்தை தூண்டி விடுகிறது எதிர்பாளர் விஷயத்தில் வரக்கூடிய போராட்டங்கள் பாலியல் ரீதியாக வரக்கூடிய போராட்டங்கள் இவைகள் தான் அதிகமா அந்த இச்சை என்று சாதாரணமா சொல்றது எனவே இப்படிப்பட்ட இச்சைகளுக்கு காமவிகார யோசனைகளுக்கு சிந்தனைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது அவைகள் நிச்சயமாய் வாழ்க்கையில் ஒரு முள்ளு காடுகள் தான் அவைகளில் அவைகள் இருக்கிற சிந்தனையில செழிப்பு வராது அது இருக்கிற மனிதருடைய வாழ்க்கையில் வளம் வராது எந்த நன்மைகள் உண்டாகாது அது கெடுத்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே சோம்பேறி மதியினன் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய திராட்ச தோட்டம் இன்றைக்கு அன்பானவர்களே முதலாவது ஆண்டவர் நமக்கு தந்த வார்த்தை நாம் பிறரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னு சொன்ன கர்த்தர் நமக்காக நின்று யுத்தம் செய்கிறார் அல்லே லூயா இப்ப ரெண்டாவது நமக்கு தேவனால் தரப்பட்ட இந்த வார்த்தை வந்து நம்முடைய தவறினாலே நாமே கெடுத்து போட்டோம் நம்ம குடும்பத்தை நாம் தான் கெடுத்து போட்டோம் நம்முடைய சபையை அல்லது திராட்ச தோட்டம் வந்து பிசினஸையும் குறிக்கிறது இல்லையா ஏதோ ஒன்றை நம்முடைய பிழைப்புக்கான காரியம் வேலை தொழில் நம்மளால பாதிப்பு நாம் சோம்பல் பட்டதுனால நாம் அதீனமாய் செயல்பட்டதுனால நம்மளால உண்டான அதை ஒத்துக்கொள்ளணும் ஒத்துக்கொள்ளணும் முதலாவது அதுல இருந்து மீள வேண்டும் என்றால் தவறை முதலாவது நாம் என்ன செய்யணும் ஒத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்கணும் நிச்சயமாக ஆண்டவர் அந்த துரோக செயலுக்காக எவ்வளவு போராடுவாரோ அதே மாதிரி நாம செய்த தப்புனால வந்த தீமைக்கும் நம்ம மன்னிப்பு கேட்டா அவர் நமக்காக போராடி ஜெயம் தருவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அல்லே லூயா அதான் நம்முடைய ஆண்டவருடைய ஒரு சிறப்பான குணம் அது அடுத்தவே உனக்கு செய்த தீமை அதுக்காக நான் போராடுவேன் இது நீயே செய்தது நீயே அனுபவிச்சுட்டு போ அப்படி விட மாட்டார் நீயே பார்த்துக்க முயற்சி செய்து எழும்பு அப்படி இல்லை என்ன முயற்சி செய்து எழும்ப முடியும் அவர் கிருப இல்லாமல் அதனால அவருக்கு நிச்சயமா தெரியும் நாம் மன்னிப்பு கேட்டு உண்மையை ஒத்துக்கொண்டு ஆண்டவிடத்திலே தாழ்த்தும் பொழுது ஆண்டவர் இனி என்னால என் குடும்பத்துக்கு ஒரு பாதிப்பு வரக்கூடாது இனி என்னால என் சபைக்கு ஒரு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்னால என்னுடைய தொழிலுக்கு வேலைக்கு ஒரு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்று உண்மையாய் தாழ்த்தி தவறை ஆண்டவிடத்தில் அறிக்கை செய்து நாம் மன்றாடுவோம் என்றால் நிச்சயம் கர்த்த நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அந்த முட்களை பிடுங்கி எடுத்து அதை பண்படுத்தப்பட்ட நிலமாய் மாற்றி நல்ல விதைகளை போட்டு நற்குல திராட்ச செடிகளை நட்டு நல்ல கனிகளை உண்டாக்க இந்த இயேசு வல்லவராயிருக்கிறார் ஆமீன் கடந்த வாரங்களை பார்க்கிலும் இந்த வாரம் கொஞ்சம் அல்லே லூயா இளம்பி வருவது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது அல்லூயா சும்மா சும்மா உங்களை தட்டிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னைக்கு பாராட்ட வச்சிருக்கீங்க ஆமே அல்லே லூயா அன்பானவர்களே பிறரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாமே நமக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கி இருக்கிற நிலை இந்த ரெண்டு காரியங்களிலும் இந்த கத்தை நமக்கு விடுதலை தர விரும்புகிறார் ஆமே அல்லே லூயா மூன்றாவதாக ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டா இரண்டு வசனங்கள் ஏசாயா ஐந்து முதல் இரண்டு வசனங்கள் இப்பொழுது நான் என் நேசரிடத்தில் அவருடைய திராட்ச தோட்டத்தை குறித்து என் நேசருக்கேற்ற ஒரு பாட்டை பாடுவேன் என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே 
ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு அவர் அதை வேலையடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதில் ஆலையை உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தருமென்று காத்திருந்தார் அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது இங்கு நேசரின் திராட்சை தோட்டம் நாபோத்தின் திராட்சை தோட்டம் இரண்டாவது மதியினனுடைய திராட்சை தோட்டம் மூன்றாவது நேசரின் திராட்சை தோட்டம் லெலுயா இது செழிப்பான இடத்தில் இருக்கிற தோட்டம் அதோடு கூட அவர் வேலி அடைத்தார் அதோடு கூட அவர் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி பாதுகாவலுக்காக ஆட்களை நியமிக்கின்ற கோபுரத்தையும் கட்டினார் இந்த வேலியினாலும் இந்த கோபுரத்தினாலும் தோட்டத்துக்கு நல்ல பாதுகாவல் செழிப்பான தோட்டம் அடுத்து என்ன பண்ணாரு பாதுகாவலான தோட்டம் அடுத்து பாருங்கள் கற்களை பொறுக்கினார் நற்குல திராட்சை தேடிகளை நட்டார் ஒரு ஆலையையும் உண்டு பண்ணினார் ஷாட்டா நேரம் போனாலும் ஷாட்டா சொல்றேன் இந்த தோட்டத்துக்கு ஆண்டவர் செய்யாதது கிடையாது ஏற்கனவே செழிப்பான இடத்துல தோட்டம் இருக்கு அதுல போய் என்ன பண்ணார்னா முதல்ல வேலி அடைச்சார் வேலி எப்பவும் வேறுபாட்டையும் பாதுகாவலையும் குறிக்கிறது மற்ற இடத்தை விட இந்த தோட்டத்தை வேறுபடுத்தி காட்டுறது தான் வேலி அடைக்கிறது அந்த வேலியினால துஷ்டம் மிருகங்களோ தீமை செய்கிற காரியங்கள் உள்ள நுழைய முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்ம குடும்பத்திலையும் நம்ம சபையிலையும் நம்ம தனி வாழ்க்கையிலையும் வேலி அடைக்கணும் வசனமாகிய வேலி வசனம் எதை விட்டு விடும் சொல்லுதோ அதை விட்டு விலகி வேறுபட வேண்டும் அல்லா வசனம் யாரோட ஐக்கியம் வைக்காதன்னு சொல்லுதோ அவங்கள விட்டு பிரிந்து அவங்களோடு நீங்க போய் ஐக்கியம் வைக்காமல் விலகி கொள்ள வேண்டும் எந்த பாவம் பாவமான யாவும் எதை பாவம் என்று பைபிள் சொல்லுதோ அதை விட்டு முற்றிலும் என்ன செய்தாக வேண்டும் விலகி ஆக வேண்டும் இதுல எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் நாம் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது அமேர் உலக வேஷங்கள் உலக வழிபாடுகள் இவைகளை விட்டெல்லாம் விலகி உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பைபிள் சொல்லுது அல்ல லூயா அப்ப திரும்பவும் உலக வேஷம் பேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு அதுல போய் நம்ம சிக்கி கிடக்க கூடாது அதை விட்டு வேறுபடணும் அப்பதான் நமக்கு பாதுகாவல் பலமாகிறது அல்ல லூயா மேன்மை உண்டாகிறது நம்முடைய தனித்தன்மை வழங்குகிறது அதுக்குதான் ஆண்ட ஒரு வேலி வேறுபாடு அடுத்தது ஒரு கோபுரம் கட்டி வச்சார் உங்களுக்கு தெரியும் தோட்டங்களிலும் இந்த நாகர்கோயில் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்கும் கோபுரம் அது காவலாளர்கள் நின்று உள்ளே இருந்து ஆள் வெளியே தப்பி போயிடக்கூடாது வெளியே இருந்து ஆள் உள்ளே வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி காவல் காக்கிறதுக்காக கட்டப்பட்ட கோபுரம் அதே மாதிரி பாதுகாவலை பலப்படுத்துகிற ஒரு செயலை நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக கர்த்தர் செய்திருக்கிறார் அல்ல லூயா நம்முடைய சபைகளுக்காக கர்த்தர் செய்திருக்கிறார் ஆமே அந்த கோபுரத்தில் ஜாமக்காரர்களை உட்கார வைப்பார்கள் சபைகளுக்காய் குடும்பங்களுக்காய் மன்றாடக்கூடிய காவல்காரர்கள் ஆகிய இரவும் பகலும் விழித்திருந்து ஜபிக்கக்கூடிய மக்களை கர்த்த சபையில எழுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஏரியாவா வந்து நம்முடைய சபையிலே ஒரு குழு வந்து ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார்கள் எதுக்கு உங்க வீடுகளுக்கு பாதுகாவல் உங்க ஏரியாவுக்கு பாதுகாவல் பிசாசின் கிரியைகள் அங்க வரக்கூடாது கர்த்தருடைய எழுப்புதலின் கிரிய உண்டாக வேண்டும் என்று ஒரு எழுப்புதல் ஜப குழு நீங்க கூப்பிட கூப்பிட உங்க வீட்டுல வந்து சோமனிட்டே இருக்கிறாங்க அல்ல லூயா இப்படிப்பட்ட பல்வேறு ஜபங்கள் இதான் கோபுரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த ஜாமக்காரர்கள் காவல்காரர்கள் அல்ல லூயா இதெல்லாம் ஆண்டவர் வச்சு தரார் அடுத்தது அவர் என்ன பண்ணாரா கற்களை பொறுக்கினார் கல்லு கிடக்கக்கூடாது பண்படுத்தணும் அதெல்லாம் செஞ்சார் நல்ல உழுது சரியாக்கிற மாதிரி கற்களை பொறுக்கி சுத்தம் பண்ணினார் நேர்த்தியாக்கினார் வாழ்க்கையில ரொம்ப கரடு முரடுகள் கடின தன்மைகள் சில பாவங்கள் சில சாப கட்டுகள் எல்லா கற்களையும் பொறுக்கி 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 தோட்டத்தை சுத்தமாக்குகிறார் ஹல லூயா குடும்பத்தில் எத்தனை கரடு முரடுகள் சபைக்குள்ள எத்தனை கரடு முரடுகள் ஆனால் இது நேசரின் தோட்டம் அவர் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அல்ல லூயா அப்புறம் என்ன பண்றாரா ஒரு ஆலையை உண்டு பண்றார் 
ஆலைனா என்ன ரப்பர் தோட்டத்துக்கு ஒரு ஷீட் அடிக்கிற மிஷின் வைப்பீங்களே ஷீட் அடிக்கிற மிஷின் அதே மாதிரிதான் திராட்ச தோட்டங்கள்ல திராட்ச பழங்களை போட்டு ஆலை ஆட்டி ரசத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு அதான் அந்த ஆலை ட்ரெஸ்ஸிங் மிஷின் அதையும் ஆண்டவர் செய்து வைக்கிறார் அது எதற்கு நிறைய கனிகள் வரணும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அல்ல லூயா அப்ப நிறைய கனிகள் வந்துட்டுனா இந்த தோட்டத்திலேயே ஆலைய வச்சிட்டோம்னா இங்கேயே கொண்டு வந்து ஆலை ஆட்டி ஜூஸ் எடுத்துடலாம் அல்ல லூயா அதுதானே செய்வீங்க உங்களுக்கு ரப்பர் ஷீட் நிறைய அடிச்சதுன்னா அடுத்த ஆளுக்கு மெஷின்ல போய் நம்ம காத்து நின்று ஷீட் அடிக்கிறத விட நம்ம தோட்டத்திலே ஒரு ஷீட் அடிக்கிற மிஷின் என்ன பண்ணிடுவோம் வச்சிடுவோம் அப்ப கர்த்தர் வந்து தன்னுடைய சபையிலே தான் தெரிந்து கொண்ட குடும்பங்களுக்குள்ளே என் பிள்ளைகள் எனக்கு கனி கொடுப்பார்கள் இந்த குடும்பத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் பரிசுத்தமாக்குறேன் கோபுரம் கட்டி அவங்கள பாதுகாக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் செய்யும் போது இந்த குடும்பம் எனக்காக என்ன செய்யும் கனி கொடுக்கும் இந்த குடும்பம் எனக்கா சில ஊழியங்களை செய்யும் என் ஊழியத்தை தாங்கும் எனக்கு நல்ல பேர் உண்டாக ஒரு சாட்சியா இவர்கள் வாழ்வார்கள் அல்ல இவைகள் மூலம் இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படும் அதற்காகத்தான் அந்த ஆலை அல்ல ஒவ்வொரு சபைகளிலும் கத்தோட எதிர்பார்ப்பு தான் சபைக்கு வாரி வழங்குகிற வள்ளலாக நம்முடைய கர்த்தர் இருக்கிறார் சபையில் அவர் ஊற்றக்கூடிய ஆசீர்வாதத்துக்கு அளவே கிடையாது அல்ல லூயா நாம எல்லாம் ரொம்ப குறை உள்ளவர்கள் ஆனா நம்ம கூடி வரும் பொழுது என்ன கிருபைகளை ஊத்துறாரு அல்ல லூயா என்ன அருமையாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிறார் அவருக்கு எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த வாரம் முழுசும் கனி கொடுக்கணும் ஆமே ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆசீர்வாதங்கள் அதை பயன்படுத்தி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்க வந்து சேர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் கனி கொடுக்கணும் ஆமே பள்ளிக்கூடத்துல கல்லூரியில வேலை ஸ்தலத்துல போகிற வருகிற இடங்கள்ல சொந்த வீட்டுக்குள்ள ஆமா தனிமையில பகிரங்கமா எல்லாவற்றிலும் கனி கொடுக்க வேண்டும் அல்லா அதான் நேசரின் தோட்டம் ஆமேன் நீங்கள் நாபோத்தின் திராட்ச தோட்டம் என்ற நிலைமை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் மதீனனுடைய திராட்ச தோட்டம் என்கிற நிலை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் உங்களை நேசரின் திராட்ச தோட்டங்களாக மாற்றுகிறார் ஆமேன் கடைசியா ஒன்று சொல்லி ஜபிக்க போகிறோம் இறைமியா முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து மறுபடியும் சமாரியாவின் மலைகளிலே திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுவாய் நாட்டுகிறவர்கள் அவைகளை நாட்டி அதன் பலனை அனுபவிப்பார்கள் மறுபடியும் சமாரியாவின் மலைகளிலே திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுவாய் அல்லா இப்போ எருசலேம் யூதையா என்பதற்கு அடுத்தது தான் சமாரியா சமாரியா என்பது சாலமோனுடைய காலத்துக்கு பிறகு ரகோபயாம் என்கிற அவனுடைய மகனின் ஆட்சி காலத்திலே இஸ்ரேலுக்கு இருந்த பனிரெண்டு கோத்திரங்களில் பத்து கோத்திரங்கள் பிரிந்து சென்று விட்டன அந்த பத்து கோத்திரங்களும் சேர்ந்து சமாரியாவை தலைநகராக்கி கொண்டன இந்த ரெண்டு கோத்திரங்களாகிய யூதாவுக்கும் பென்யமீனுக்கும் எருசலேம் தலைநகரமாக இருந்தது இப்படி பிரிந்து போன அந்த கூட்டத்தை யூதர்கள் வெறுத்தார்கள் அவங்க பக்கத்தில் போக மாட்டாங்க சம்பந்தம் கலக்க மாட்டாங்க அவங்களை பிரிந்து போன கூட்டம் என்று தள்ளி வைத்தார்கள் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்திலே இப்ப ஆண்டோ தீர்க்க தரிசனமா சொல்றாரு நீ அங்கே போய் திராட்ச தோட்டங்களை நாட்டுவாய் அப்ப பாருங்கள் தேவனை விட்டு பிரிந்து சென்றவர்கள் நடுவிலே திராட்ச தோட்டங்கள் ஆகிய சபைகள் நாட்டப்பட வேண்டும் அல்லா இதுதான் மிஷனரி ஊழியத்தை காட்டுகிறது மிஷனரி ஊழியத்தை காட்டுகிறது தேவனை அறியாதவர்கள் வாழுகிற இடத்திலே போய் நற்செய்தி சொல்லி திராட்ச தோட்டங்கள் ஆகிய சபைகளை அங்கே நாட்ட வேண்டும் அல்லா சோதரம் கண்டுகுட்டி ஆராதனையை முதலாவது செய்தவர்கள் அவர்கள் தான் சோதரம் சுமாரியாவிலே ஒரு கண்டுகுட்டியை வைத்து எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு போக வேண்டாம் இங்க வாங்க அப்படி சொல்லி அங்கே மக்களை சேர்த்தார்கள் அப்போ இந்த மாதிரிப்பட்ட விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்கள் நடுவிலே சென்று இயேசுவை அறிவித்து அங்கே திராட்ச தோட்டங்களாகிய சபைகளை நாட்ட வேண்டும் அல்லா 
ஸ்தோத்திரம் பவுல் அதுதான் சொன்னார் ரோமர் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றிலே சொன்னார் நான் அறியப்பட்டாத தேசத்திலே சென்று இயேசுவை அறிவிக்க விரும்புகிறேன் மற்றவர்கள் கட்டி வைத்திருக்கிற அஸ்திபாரத்துக்கு மேல நான் கட்ட விரும்பல அப்படின்னு சொன்னார் இதுதான் மிஷனரி ஊழியம் இன்றைக்கு நாம் மிஷனரிகளை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம் நம் நடுவில் விசுவாசிகளா இருக்கிறவர்கள் ஊழியக்காரர்களா இருக்கிறவர்கள் பலரை கர்த்தர் இந்த சமாரியாவை குறித்த தரிசனங்களை கொடுத்து அவர்களை அனுப்பி குறித்த காலத்தில் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் அன்றைக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் ஊழியம் தாரும் என்று சில ஆண்டுகளாய் நாம் ஜெபித்தோம் திடீரென்று நம்முடைய பைபிள் காலேஜிலே படித்துக் கொண்டிருந்த ஜான் என்கிற மாணவருடைய உள்ளத்திலே ஆண்டவர் அந்த தரிசனத்தை கொடுத்தார் அவர் அங்கே போனார் இன்றைக்கு அந்த மலைகளிலே திராட்ச தோட்டங்கள் ஆகிய சபைகள் எழும்பி கொண்டே இருக்கின்றன அதே மாதிரிதான் கர்த்தர் எழுப்புகிறார் இன்னும் எழுப்பி அனுப்புவாராக நமக்கும் கூட இந்த தரிசனம் வேணும் சபை இல்லாத கிராமங்களிலே சபை கட்ட வேண்டும் அது இப்ப எல்லாம் சபையை கட்ட முடியாது ஐயா விசேஷம் அறிவிக்க கூட அனுமதிக்கிறாங்க இல்ல எப்படி சபையை கட்டுவது என்கிற சிந்தனை வரவே கூடாது ஆமீர் கர்த்தர் சபையை கட்டுகிறார் சொல்லுங்க கர்த்தர் சபையை கட்டுகிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க கர்த்தர் சபையை கட்டுகிறார் நாம அல்லா நாம கட்டுறதுன்னா சிலர் நிறுத்தலாம் நிறுத்த முடியும் ஆனா கர்த்தர் கட்டுறத ஒருத்தரால என்ன செய்ய முடியாது நிறுத்த முடியாது அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லா இன்றைக்கு நம்முடைய மாவட்டத்திலும் சரி மாநிலத்திலும் சரி இந்திய தேசத்தின் எல்லைகளில் எல்லாம் எல்லா பகுதிகளிலும் சபை இல்லாத கிராமமே இருக்க கூடாது ஆமையே ஏன் நமக்கு கொஞ்சம் பேருண்டாக்க பண்ணணும்னா அங்க குடியிருக்கிறவனை வந்து எல்லாரையும் குடிச்சு எப்படியா கிறிஸ்தவன் பேரெழுதி வைக்கணும்னா அப்படி கிடையாது ஆண்டவர் இயேசுவை அறிந்தால் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தங்கள் இரட்சகரும் ஆண்டவருமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவின் பாதையில் நடந்தால் அவர்கள் மறித்த பிறகு நித்திய ஜீவனை பெறுவார்கள் அந்த நன்மை அந்த மக்களுக்கு சொல்லுவதற்கு தான் நாம் அவர்களை போய் சந்திக்கிறோம் அல்லா புரிதா உங்களுக்கு சும்மா கிறிஸ்தவன் என்கிற பேரெழுதி வைக்கிறதுக்கு அல்ல அவனை கிறிஸ்துவின் சீசனாய் மாற்றுவதற்காக ஆமு ஏனென்றால் அவன் கிறிஸ்துவின் சீசனாய் மாறினால் தான் அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் ஆமு இந்த சுவிசேஷம் மறைத்து அடக்கி வைக்கவே முடியாது வைக்கவே கூடாது அடக்கி வைத்தால் குற்றம் நம்மையில் சுமரும் சொன்னார்கள் இவ்வளவு பெரிய கொள்ளை பொருளை பார்த்திருக்கோம் நாம மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இந்த நற்செய்தியை சொல்லாம அடக்கி வைத்தால் அந்த மக்கள் பசியில சாவார்கள் குற்றம் நம்மையில் சுமரும் ஆமே ஆகவே அன்பானவர்களே இன்னைக்கு சமாரியாவின் மலைகளிலே திராட்ச தோட்டங்களை நாட்டும்படி அந்த மிஷினரி தரிசனத்தை அந்த மிஷினரி பாரத்தை ஒரு ஊக்கத்தை கர்த்த மறுபடியும் உங்களுக்குள் உயிர்ப்பிப்பாராக நாம் மிஷினரிகளாய் புறப்பட்டு செல்லுவோம் ஸ்காட்லாண்ட் இங்கிலாந்து நாடுகளிலே கடந்த காலங்களிலே பாஸ்டர் சொல்லி கொடுப்பாங்களா எல்லா தாய்மாரும் ஜோமனும் என் வயத்துல பிறக்கிற பிள்ளைகள்ல ஒரு பிள்ளையாவது மிஷினரியா போனோம் அப்படி அநேக தாய்மார்கள் ஜோமன்னார்களாம் அப்படி ஜோமன்னி வந்தபொழுதுதான் திடீரென்று வேல்ஸ் நாட்டு எழுப்புதல் உண்டாகி அநேகர் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் அலூயா அந்த இங்கிலாந்து தேசம் சுற்றி உள்ள ஸ்காட்லாந்து அந்த நாடுகள் இருந்து புறப்பட்டவங்க தான் நிறைய தீவுகளை தேசங்களை சந்தித்து அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் அமேன் மனிதனை கடித்து சாப்பிடுகிற மக்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மிஷினரியோட போதனைகளால் திருந்தி அவர்கள் நல்ல வாழ்வு வாழ்கிறார்கள் அப்போ அன்றைக்கு இந்த நான் இதே காரியத்தை சிலிகுறியில சொன்னேன் அப்போ அங்கே ஒரு இங்கிலாந்துல இருந்து ஒரு குடும்பம் வந்திருந்தாரு அவர்கள் பிசினஸ்க்காக வந்தவர்கள் வந்திருந்தார் அப்ப அவ பாருங்க அவர்கள்ல நான் கூட்டம் முடிச்ச உடனே வந்து சொன்னார்கள் பாருங்க நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஸ்காட்லாண்டு ப்ராடக்ட்ல இவரும் ஒருத்தர் இவர் ஸ்காட்லாண்டுக்காரர் த
அப்படின்னு சொன்னார்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்காக இப்படி எல்லாம் அந்த காலத்தில் எங்கள் முன்னோர்கள் ஜோம் பண்ணனால எங்கள் நாட்டிலேருந்து எழுப்புதல் வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இன்றைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தாய்மார் ஒவ்வொருவரும் என் வயிற்றில் பிறக்கிற பிள்ளைகள ஒன்றாகிலும் மிஷினரியா போகணும்னு வைராக்கியமா ஜோம் பண்ணும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா சில நினைக்கிறார்கள் என்னையா கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னால நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்னு சொன்னாங்க இப்போ ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணுன்னு உள்ள நிலைமையில நாங்க வந்துட்டோம் எப்படி இருந்தாலும் சரி அது உங்க பாடு ஆனா நீங்க என்ன ஜோம் பண்ணி ஆகணும் என் வயிற்றுல பிறக்கிறது இல்ல ஒன்று ஒன்றாவது எங்க போகணும் தத்தமே தோத்துறோம் நீங்க வேணா எத்தனையும் பெற்றுக் கொள்ளுங்க பிரச்சனை கிடையாது ஆமா அது உங்க சுதந்திரம் அல்ல லூயா ஆனா ஒன்னையாவது எங்க அனுப்பணும் எந்த வைராக்கியம் நமக்கு இருக்கணும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சிலருக்கு ரொம்ப ஆசை என் பிள்ளை எப்படியாவது கலெக்டர் ஆயிடணும் டாக்டர் ஆயிடணும் இன்ஜினியர் ஆயிடணும் சயின்டிஸ்ட் ஆயிடணும் அதாயிடணும் இதாயிடணும்னு சொல்லி அதெல்லாம் அடுத்த பிள்ளைகள் ஒரு பிள்ளை யாருக்கு கொஞ்சம் சத்தமா சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்குமே ஒரு பிள்ளை யாருக்கு மிஷனரி ஊழியத்துக்கு சொல்லுங்க எல்லா பிள்ளைகளும் இயேசுக்கு தான் ஒரு பிள்ளை யாருக்கு மிஷனரி ஊழியத்துக்கு அல்ல லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் விளையாட்டு அல்ல இப்படி எல்லா தாய்மாரும் ஜோம் பண்ணீங்கன்னா உடனே எழுப்புதல் கிளம்பிடும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் அவை தைரியமா ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஹலலூயா அப்படிப்பட்ட மிஷினரி ஊழியத்துக்காக மிஷினரிகளை எழுப்பணும் அடுத்தது போயிருக்கிற மிஷினரிகளுக்காக ஜபம் 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 அல்ல லூயா அந்த ஜபங்கள் நம்முடைய ஸ்தாபனத்திலே கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறதுனால இன்னைக்கு நம்முடைய மிஷினரிகள் அங்க வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்ல லூயா ஒரு கிருதி என்கிற இடத்திலே ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலே சபையை கட்ட விட மாட்டேன்னு ஒரே ஒரு நபர் கேஸ் மேல கேஸ் போட்டு எத்தனை பயங்கரங்களை பண்ணார் அடியாட்களை கொண்டு வந்து தடுத்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து முறையாவது போய் கட்டட வேலையை தொடங்கியிருப்போம் தடுப்பார் ஆனா பாருங்க அந்த கேஸ் எல்லாம் ஜெயிக்க கத்தர் உதவி செய்தார் அல்ல லூயா பில்டிங் முறைப்படி அப்ரூவல் அதிகாரிகள் தந்தார்கள் ஆமே இப்பொழுது கட்டட பணி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆமே இப்பவும் அந்த ஆள் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கார் இப்பவும் ஒவ்வொரு அதிகாரிகளை போய் பார்த்து நிறுத்தணும் நிறுத்தணும்னு நல்ல முயற்சி ஆனா நம்ம தொடர்ந்து இத்தனை வருஷம் ஜோம் பண்ணோம் இன்னும் ஊக்கமா என்ன பண்ணணும் கிருதி ஆலயம் சீக்கிரம் பிரதிஷ்டை ஆகணும் ஜோம் பண்ணணும் அல்ல லூயா அதே வேளையில இவ்வளவு தொடர் ஜபங்களால் தான் கர்த்தரங்கே வாசல் திறக்கிறார் ஆமே எனவே மிஷினரி ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் இன்னும் ஊக்கப்படுங்கள் இன்னும் ஜபிங்க நம்முடைய சபையிலே அறுபது ஜப குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகிறது போதாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணிலே நூறு ஜப குழுக்கள் என்பதை நாம் அச்சீவ் பண்ணணும் ஸ்தாபனம் முழுவதும் முன்னூறு ஜப குழுக்கள் நடைபெறுகிறதாக சொன்னார்கள் அது ஆயிரம் ஜப குழுக்களாய் மாற வேண்டும் கத்த நிச்சயமாய் கிரியசேன ஜபம் பெருக பெருக இந்தியாவின் ரட்சிப்பு சுலபமாய் மாறும் அலலூயா ஜபம் தீவிரப்பட தீவிரப்பட இந்தியாவின் ரட்சிப்பும் தீவிரமாய் வரும் அமீர் அதுபோல கொடுக்கணும் மிஷினரி ஊழியங்களுக்காக தாராளமாக கொடுக்கிறீர்கள் இன்னும் கொடுங்கள் இன்னும் கொடுங்கள் பரலோகத்திலே பொக்கிஷத்தை சேருங்கள் மிஷினரி ஊழியங்களை கட்டி எழுப்புங்கள் அதனாலே கர்த்தர் இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அல்ல லூயா உங்களுடைய தோட்டங்கள் குடும்பம் சபை நாபோத்தின் தோட்டம் போல இருந்தாலும் கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிப்பார் அல்ல லூயா மதியனுடைய தோட்டமாகவே இருந்துட்டாலும் கர்த்தர் அதை என்ன செய்ய போறாரு சீர்திருத்தி ஆசீர்வதிக்க போறாரு அல்ல லூயா நம்ம எல்லாம் நேசரின் தோட்டங்களாக நம்முடைய குடும்பங்களையும் சபையையும் கர்த்தர் தீர்மானித்திருக்கிறார் அல்ல லூயா அதோடு கூட நீ இங்க மட்டும் தோட்டம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காத சமாரியாவின் மலைகளுக்கு போ அங்கே போய் தோட்டத்தை என்ன பண்ணு கட்டு திராட்ச தோட்டத்தை நாட்டு அல்ல லூயா அல்ல லூயா கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் முழங்கால் படியிடுவோம் கர்த்தரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் இந்த காரியத்துக்காய் ஜபம் பண்ணி நாம் கத்தோடைய பந்திக்குள்ளே போகிறோம் இப்பொழுது யாரும் எழும்பி செல்ல வேண்டாம் ஜபத்தில் இருங்கள் நான் சொன்ன பிறகு எழும்பி போகலாம் போக வேண்டியவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க வாய் திறந்து சோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல சோத்திரம் எழும்பட்டோம் ஹால லூயா 
Hallelujah, Hallelujah. Sodram, 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 Sodram. Amen. Drogatinal. Pedan Hilod, Irkara, Vaidar and the Solan. In a Palamari or Vela Solir Pinga, Kirandala put a Saiti Hilai Avi Anavar Tarambulu. And then Eratil and Inga Solan. Trimba or we say Solan, Andavare, Itane Andagalaga, Inna or Drogatinale. And Kudumba Rumba Badi Kapata Rikarade and Tolil Rumba Nastamada in the Rikarade and Tanipata Valka Lepita, Prachanagana Sanditu Kundi Rikare, a Soling, one the Nanai Putanga and Dodat Andavari Anaki Yarango, the Trogam Chay the Nabari, Christu in Sanidana Til, Nan Mani Kare, Allah the Erkanavana Manit Rikare, Devane. Our Patina in his syndicate for the lab. Our row, our low Yara Irkut. Avangala Patti, Inina Sindit, Partha Pada for the lab. Other Wunga Pada Telena, Opoko to the Rapa. You put the Yanaku and the Badi Pugalai, Mutilo Mati Taratan Vendo. Other Urdia Kelly Tarvara, Taramataro, and Garasinde or Keka the Ye. Kilantavona Yavayim Tavi the Trimba, Tripi Kondo Vanda Alleluia Kilantavona the Theda of Rechikome, Mansukumar and Mandrikar, Indi Yesu Chonar Pachita Varshangal in Vilaiway, Ungulak Trimba Alipen, Yende, Yesu Kurinar Alleluia Alla Jomanaga Vartela Soli Jomanaga Alleluia, Alleluia Praise the Lord Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Why Tarandu Vartegla is only Pinna Pitu Chayate Petukolova Mahe Drohangalai Asirvadangalai Matigara Karta. Hallelujah. In the Varsha Mudigara Kulahe. இதிலே ஒரு கிரிய நீங்க செய்தே ஆக வேண்டும் அப்பா நல்ல உரிமையோடு கேளுங்க ஹalleluya அரை குறையாய் கேட்காதிருங்கள் அப்பாவிடத்திலே पूर्ण உரிமையோடு சரியா கேளுங்க ஹalleluya சோதரம் ஆண்டவரே என் தோட்டம்தான் இந்த மதீனனுடைய தோட்டம் அப்பா and Sombala Irikare and a Manio Madina Mas, the Tirman Angela Yadatate, Manio Manio Sagodarne, Sagodri Ninga, Tavarana Tirman Yadatu, Unmada, Alepo Purinjik Dinge, and a Purinda Nalbudal, Indore Kutta on a Chio to Wild the Hundu Varigiri Hill Kutta on a Chi, Vanda. And out of Manipu Gelenge, Adikapur Titan Kolenge, And over Yes Manikirava, he said the Tapan over in Tirmanatina of Kuduba Kastapodagara Sabai K or Badi Pondrikar Anal, Unmaya Manastaba told of Manipu Gate, Adikapur Vitringa, Thirumba Kutta Manasachi or Wala the Ringay, Avi the Pole, Yellow Mungay. Katar Marbodi on a Prakasi Pipar Kalamalam Kutavali, I wipe for the Katar de Kiri, Allah Unai Kalamalam Kutavali, I won a Kesitari to Kati Kundar for the Pisas in Thunder. Hallelujah. Sotram and Gabri Patavar and Allah, why turn the Sotram Bunny underway? Here can we manipulate that? Ning a Manita the Gas Sotram Jolange Ning a Manita the Gai Sotram Ini Nankutavali, Allah. And over a body put like Mati Tanga and Kerlange, till an Allah Pora di Jabikiringe, and a yellow arum alle, yellow white ranga, yellow white randu jomanange, Hallelujah, 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 Parshut Aviano de Kri, Velipodova Daga, Velipodova Daga, Hallelujah, Hallelujah, people the Lar Sotra Mandaga, Yenai were an Acer in Totamai. In Andover, Amen Valartikunda Varigarada Kai Stotra, Yen Kudumbate, Yen Tolile, Yen Vele, Yen Porla Darate, Yen Sabaye, 
ஜெயம் உண்டாகட்டும் பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும் தெய்வ மகிமை உண்டாகட்டும் விடுதலை உண்டாகட்டும் அப்பா இந்த வாரத்திலே தொடர்ந்து நல்கனிகளை கொடுக்க கிருபை செய்யும் ஆசீர்வதியும் கத்துடைய பந்தி ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொரு மக்கள் மேலும் அது கிருபை உண்டாகட்டும் ஞான ஸ்நானம் பெற்ற எல்லாரும் கத்துடைய பந்தியில் பங்கடைய உணர்வை தாரும் ஆயத்தத்தை தாரும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே ஆமே